हेलो एवरीवन लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन सी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से तो कंप्लीट अगर सेक्शन बी और सेक्शन ए देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको और अगर ना हो तो मेरे से मांग लेना ठीक है तो स्टार्ट कर दें के स्टडी वन से यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पैरिस इज अ कैल्शियम सल्फेट विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम जिप्सम से ही बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पैरिस और यहाँ पे दिया हुआ है एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टू अलाउ पार्शियल डिहाइड्रेशन वेन मिक्सड विद वाटर इट गिवस आउट हीट एंड क्विकली सेट्स टू अ हार्ड पोरस मास विद इन फाइव टू फिफ्टीन मिनट्स द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द स्टैचिंग सेटिंग स्टेज विद द लाइट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम द सेकेंड स्टेज इज द हार्डनिंग स्टेज तो यहाँ पे हमें कुछ बताया हुआ कि कैसे प्लास्टर ऑफ पैरिस प्रिपेयर किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर्स देने होंगे यहाँ पे पहली स्टेज को क्या बोला है सेटिंग स्टेज जहाँ पे वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है सेकंड स्टेज में हमें क्या दिया हुआ है हार्डनिंग स्टेज मतलब हार्ड हो जाता है ना वही बताया गया हमें तो पहला देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट किसका नाम दिया गया है प्लास्टर ऑफ पैरिस का क्योंकि अगर आपने अच्छे से बुक पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पैरिस में हाफ एच टू ओ प्रेजेंट होता है हाफ एच टू ओ का मतलब क्या है कि इट इज़ बेसिकली योर प्लास्टर ऑफ पैरिस हाफ एच टू ओ प्रेजेंट होता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं हेमी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन पे सॉरी सिक्सटी वन या सिक्सटी पे पी ओ पी इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ एट थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन टू फिफ्टी के कैलविन टू नाइन्टी थ्री कैलविन फोर हंड्रेड कैलविन यहाँ पे देखो आपको मेंशन क्या किया हुआ था हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब आपको पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस को कैलविन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस को आप क्या करोगे ऐड कर दोगे टू सेवेंटी थ्री से सो so आपको क्या मिल जाएगा थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन विच इज़ ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू पे प्लास्टर ऑफ पैरिस यूज बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन बिकॉज इट क्विकली सेट्स टू अ हार्ड पोरस मास सेकंड इट इज इजीली अवेलेबल इट इज ए वेरी इकोनॉमिक इट हैव एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज सो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो एकदम से हार्ड हो जाता है आपने देखा होगा अगर किसी को भी फ्रैक्चर लगा होता है तो कितना हार्ड सा होता है वो क्यों हार्ड सा है क्योंकि इट इट इज़ लाइक अ हार्ड पोरस मास और बहुत ज़्यादा क्या करता है सपोर्ट करता है फ्रैक्ट सपोर्ट करता है हमारी बोन्स को करेक्ट करने में ठीक है तो इसलिए यूज़ किया जाता है पी ओ पी मिक्सिंग ऑफ पी ओ पी एंड वाटर इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव सो नहीं आपका क्या है ये आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है पी ओ पी और वाटर को मिक्स करते हो और दिस इज नोन एस वॉट एक्जोथर्मिक एक्जोथॉमिक बोलते हैं इसको नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं सेकेंड केस स्टडी है आपकी सब मेटालिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजिनस मटीरियल्स विच नीड टू बी रिमूव दीज वेस्ट आर रिमूव बाय किडनीज इफ एक्टिविटी ऑफ दीज गेट रिड्यूस्ड देन एन आर्टिफिशियल किडनी इज यूज एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव दीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस डायलिसिस है ये तो सबसे पहला देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या होता है रिमूविंग ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट जो भी हमारी बॉडी से वेस्ट निकलते हैं उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है तो सबसे पहले टू किडनी स्टार्टिंग फ्रॉम किडनी देन उसके बाद होता है यूरेटो देन यू हैव यूरिनरी ब्लड देन वी हैव इन द लास्ट यूरेथ्रा सो ये होने चाहिए आपके पास दो किडनी दो यूरेटो वन यूरिनरी ब्लड और यूरेथ्रा भी एक ही होता है सो यू आई कैन सी दैट सी इज़ द करेक्ट वन बिकॉज इसमें सारा पार्ट्स दिए हैं सही से नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स में फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कौन होता है नेफ्रॉन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसको अच्छे से कर लेना वन मार्क्स तो आपका पक्का ही है नेक्स्ट देखते हैं इफ द फंक्शन ऑफ द किडनी इज रिड्यूज इन अ पेशेंट देन आर्टिफिशियल किडनी इज यूज तो क्यों किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी को यूज किडनी का काम क्या है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट निकालना हमारे हमारे ब्लड में से तो ध्यान रखना ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि 
अगर ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो वी मे डाई तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव आर्टिफिशियल किडनी फॉर दैट ठीक है ये हो गई आपकी केस स्टडी टू लेट्स स्टार्ट विथ केस स्टडी थ्री नाउ सो इट से मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपको पता है माइक्रोस्कोप हो गया या टेलीस्कोप हो गया उसके अंदर एक लेंस ना लग के काफ़ी ज़्यादा लेंसेज लगाए जाते हैं क्यों क्योंकि मैग्नीफिकेशन इंक्रीज हो जाता है शार्पनेस इंक्रीज हो जाती है हमारी इमेज की और उन्होंने हमें क्या बोला है कि हमारा नेट पावर जो होता है मतलब कि अगर आपको उसका टोटल पावर निकालना है उस इंस्ट्रूमेंट का सो व्हाट यू हैव टू डू इज सारी पावर्स को ऐड कर दोगे ठीक है सम होता है वो सबका अब यहाँ पे देखो इसी के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे बताए गए हैं और हमें आंसर करने हैं सो लेट्स सी फर्स्ट वाला देखो स्टूडेंट यूज टू कॉन्केव लेंस ऑफ पावर टू डी ईच वॉट विल बी द नेट पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है टू डायप्टर ईच और कौन से लेंस की बात करी जा रही है कॉन्केव लेंस की बात करी जा रही है और कॉन्केव लेंस हमारा क्या होता है नेगेटिव पावर होती है हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का नेगेटिव पावर होती है सो so, अगर पावर नेगेटिव है क्योंकि फोकल लेंथ ना नेगेटिव होती है इस केस की इस वजह से पावर भी नेगेटिव होगी तो हमारे पास क्या हो गया माइनस टू डी और माइनस टू डी क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना है तो ऐड करोगे तो क्या आएगा माइनस फोर डायप्ट और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे आपको यही लग रहा होगा बट यू विल राइट फोर डायप्ट फॉर दिस वन नेक्स्ट देखो स्टूडेंट यूजेस अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर टू एंड अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर फाइव क्या कर रहे हैं कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं कितने पावर का टू डायप्टर का और दूसरा कन्वेक्स लेंस यूज किया जा रहा है जिसकी पॉजिटिव पावर होती है तो ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा ये नेगेटिव में आएगा तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर टोटल क्या आएगा इट विल बी थ्री डी ठीक है थ्री डायप्टर इज द आंसर टू इट ये ए ऑप्शन हो गया यहाँ पे हमारा ठीक है नेक्स्ट देखो इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज माइनस क्या दिया हुआ है पावर कैसी है नेगेटिव में और अगर नेगेटिव में होती है ना पावर तो इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था कौन सी लेंस है कॉन्केव लेंस सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका केस स्टडी का आपको दिया हुआ है लेंस हैज पावर ऑफ प्लस वन पॉइंट फाइव डायप्ट इट्स फोकल लेंथ विल बी तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वन ओवर एफ रेसिप्रोकल होता है एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी वन ओवर पी एफ की वैल्यू विल बी वन ओवर वन पॉइंट फाइव और अगर डेसिमल हटाओगे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे टू और नीचे थ्री टू बाय थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस विच इज ऑप्शन नंबर बी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे